फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अपना स्टूडेंट्स अपना करियर कर सकते हैं उसमें से ही एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसमें ही पैकेजिंग डिपार्टमेंट आता है साथ में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने वाला या फिर उसमें उसको एश्योर करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एज इट नेम इंडिकेट्स क्वालिटी एश्योरेंस एश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग एंड डिटरमाइजिंग एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ऑथोरिटी मतलब जो भी सर्टिफिकेशन देनी है किसी भी प्रोडक्ट्स को अब कौन सा भी प्रोडक्ट कैसे क्वालिटी है कैसे हम डिटरमाइन करते हैं तो उसको आईएसओ का सर्टिफिकेशन होता है मोस्टली लेकिन हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आईएसओ का 9000 2015 का सर्टिफिकेट तो होता ही है साथ में डब्ल्यू एच ओ जी एम पी सी जी एम पी जो सर्टिफिकेशन होता है ना ये हाइयर सर्टिफिकेट होता है यहां पर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बढ़िया मानी जाती है आपको अगर कुछ कंपनी का एक्सपोर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आपकी कंपनी जीएमपी डब्ल्यूएचओ एक्रेडिटेड है कि नहीं तो ये सर्टिफाई करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस करता है तो आज हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस में अगर आपको करियर करना है तो इस सेगमेंट में कितना करियर ग्रोथ है आपका रोल क्या रहेगा इसमें स्किल्स कौन कौन से रहेंगे और कंपनीज में जॉब किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके चैलेंजेस जो है ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे नमस्ते दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स में अमित में हार्दिक स्वागत क्वालिटी एश्योरेंस जनरली काम यही है कि रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग एंड डिटरमाइनिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन सारी जमा करना मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मोस्टली यहाँ पे रहता है अब देखिए प्रोडक्शन में बैच टू स्टार्ट होती है रोज के रोज ऑपरेशन रहते हैं आपको जो बैच का टारगेट दिया होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थ्रू ये बैच की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है इसमें क्वालिटी कंट्रोल का रोल ये है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के कोई भी ऑपरेशनल या कोई भी एम्प्लॉय आके इस क्वालिटी जो बैच अभी रन हो रही है उसमें से कौन से भी प्रोडक्ट लेके ये क्वालिटी चेक करने के लिए ये सैंपल ले लेंगे राइट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उस यूएस ये सैंपल को पूरी तरीके से चेक करेगा मतलब वेरियस इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे एच पी एल सी टी एल सी जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी तीन लेयर क्रोमेटोग्राफी मतलब मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई जो जो इंस्ट्रूमेंटेशन रहते हैं ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है वहां पर मैंने क्वालिटी कंट्रोल के पूरे डिटेल तो बताए साथ में इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते क्वालिटी के लिए तो यहाँ पे या ये भी मैंने बताए तो वो वीडियो जरूर देखे तो वेरियस इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रू ये क्वालिटी चेक की जाती है लेकिन वो फिर से क्वालिटी 100 परसेंट अप्रूव मानी जाती है क्या तो एक्चुअली ये क्वालिटी फिर से एश्योर की जाती है बाय क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इन शॉर्ट बताया जाए तो क्वालिटी एश्योरेंस इज इक्वल टू क्वालिटी कंट्रोल प्लस जीएमपी नॉट ओनली जी एम पी ये डब्ल्यू एच ओ सी जी एम पी एक्रेडिटेड है कि नहीं आई सी एच गाइडलाइन की सारे इथिक्स इसने फॉलो है किए है कि नहीं जो लेबोरेटरी प्रैक्टिस के इथिक्स है ये भी फॉलो किए है कि नहीं ये सारा चेक करना मतलब हर एक प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर किया जाता है ये क्वालिटी कंट्रोल के बाद ही जाता है क्वालिटी एश्योरेंस पे और क्वालिटी एश्योर ये फाइनल डिसीजन रहता है कि ये प्रोडक्ट सच में प्योर है या इसमें और भी कुछ स्टडी करने की जरूरत है या इसको अगर इसके टेस्ट से पास नहीं होता है तो डायरेक्टली ये विड्रॉल करने का भी ऑथोरिटी क्वालिटी एश्योरेंस के पास रहता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट तीन तरीके के क्वालिटी चेक करता है पहले तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी होती है जो रॉ मटेरियल ले रहे वो रॉ मटेरियल सच में वेरीफाइड सप्लायर uh, से है कि नहीं साथ में इसमें जो एपीआई होता है वो एक्यूरेटली जो चाहिए इतने है कि नहीं ये सारी वेरियस टेस्टिंग थ्रू पास किया जाता है और फिर से रॉ मटेरियल अप्रूव किया जाता है ऐसा नहीं कि कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर आके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डायरेक्टली सप्लाई कर सके यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन उनको पास करने होते हैं उसके बाद उसके सैंपल का लैब टेस्ट किया जाता है उसके बाद उसको सारा एज पर गाइडेंस होता है कंपनी के इथिक्स के साथ ये होता है तब भी ये अप्रूवल किया जाता है सो रॉ मटेरियल देन एंसिलरी मटेरियल एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन का एनालिसिस मतलब कैलिब्रेशन होगा इंस्ट्रूमेंटेशन की हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी होनी चाहिए इसका एश्योरेंस भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट लेता है राइट right? तो ये uh, मैंने बताया कि किस किन तरीके की क्वालिटी चेक की जाती है अब मैं बताता हूँ रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का एक्चुअली रोल क्या है एश्योरेंस का रोल ये है कि इन प्रोसेस चेकिंग डूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देन सैम्पलिंग ऑफ प्रोडक्ट देन रिव्यूंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग देन बैच रिकॉर्ड देन रिव्यू 
approval of standard operating procedure then process validation and cleaning validation then document preparation and review and approval तो quality assurance के various अलग अलग department छोटे छोटे department है जैसे कि आपने entry कर ली तो यहाँ पे IPQ है in process quality assurance ये departments में आपको recruit किया जाता है और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट जो वैलिडेशन होता है कैपा का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट होता है कैलिब्रेशन का डिपार्टमेंट अलग होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूट किया जा सकता है लेकिन शुरुआत में जो भी एम्प्लॉय आता है तो उसको इन प्रोसेस क्वालिटी में क्या किया जाता है ये क्या करते हैं इन प्रोसेस के जो सैंपल है ना ये पूरा टेस्ट करने का प्रिलिमिनरी काम इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस के पास रहता है मैं आपको बता दूं कौन से गाइडलाइन या कौन से स्टैंडर्डाइजेशन मालूम होने जरूरी है एक तो डब्ल्यू एच ओ की प्रोसीजर जीएमपी सी जीएमपी आईसीएस गाइडलाइन कैलिब्रेशन वैलिडेशन ग्लोबल लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस ये सारे टर्मिनोलॉजी ये क्या है ये मालूम होना जरूरी है साथ में अगर स्किल की बात की जाए तो स्किल में लीडरशिप स्किल कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कॉन्फिडेंस आपका प्रोडक्ट नॉलेज है ये इंपॉर्टेंटली ये स्किल होने जरूरी है उसके बाद अब बात करते हैं कि ये एरिया किस तरीके की वर्किंग होती है ये वर्किंग जो रहती है ना शिफ्ट में नहीं रहती प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल जैसा ये एक स्टैंडर्ड दस से पास का जॉब है जो थोड़ा मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू में आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है वो वीडियो जरूर देखिए अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस क्या है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है क्वालिटी क्या रहती है इसके बाद ये क्यूसी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है ये आई एस ओ एक्चुअली है क्या सर्टिफिकेशन इसके बारे में सिक्स सिग्मा क्या है इसके बारे में पूछा जाएगा आपको वैलिडेशन क्या है ये पूछा जा सकता है कैलिब्रेशन क्या है ये पूछा जा सकता है और क्वालिटी एश्योरेंस के वेरियस टेस्टिंग मतलब क्या 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 टेस्टिंग होते हैं इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कौन से फैक्टर्स है जो क्वालिटी को हैजार्ड मतलब ये इम्प्योरिटी ला सकते ये भी आपको पूछा जा सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है राइट तो इसके लिए आपको पूरा नॉलेज प्रोडक्ट का होना बहुत ही जरूरी है ओके यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो थोड़ी सैलरी इतनी हाई लेवल पे नहीं जाती इंक्रीमेंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटी कंट्रोल एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओके तो यहाँ के अब आप जॉब अप्लाई कैसे कर सकते हैं अब इस ये जो वेरियस कंपनीज है उनके जॉब उनके वेबसाइट पे यहाँ पे डायरेक्टली जॉब पोस्ट किए जाते हैं साथ में इनके एच जो है यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग जो लिंक है वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं तो वहाँ से आप जॉब जनरेट कर सकते हैं जॉब प्रोवाइडिंग साइट नौकरी डॉट कॉम शाइन डॉट कॉम इंडीड यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं आपके जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने फार्मेसी कर ली है वहाँ की जो एलुमनी होती है मतलब जो सीनियर्स होते हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट्स में रहिए वहाँ से आपको जॉब रिक्रूट में पता चल जाएगी क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल के या प्रोडक्शन के भी लोग डायरेक्टली क्वालिटी एश्योरेंस में रिक्रूट किए जा सकते हैं अब क्वालिटी एश्योरेंस में रिक्रूट करना मतलब इजी नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस के बाद चार पाँच साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे किए जाते हैं आई में डायरेक्टली किए जाते हैं शुरुआत में और बाद में डिपार्टमेंट वाइज उनको चेंज किया जाता है एज पर द एक्सपीरियंस राइट तो उसके बाद अगर क्वालिटी एश्योरेंस में अच्छा आपने करियर कर लिया सो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में डायरेक्टली भेजा जा सकता है जहाँ पे हेड क्वार्टर रहते कंपनीज के वहाँ पे वहाँ से डायरेक्टली प्लांट्स के मैन्युफैक्चरिंग मतलब स्ट्रक्चर ये किस तरीके से फाइनेंशियल रहेंगे इसके सारी चीज़ों के बारे में आप एनालाइज करेंगे लेकिन ये है नेक्स्ट लेवल तब तक आपको क्वालिटी एश्योरेंस में आपको खुद को प्रूव करके दिखाना होगा सो आई यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो सैलरी लाइक ट्वेल्व थाउजेंड टू एटीन थाउजेंड के बीच आपको प्रेशर मिलेगी अगर आप एक्सपीरियंस है तो एटीन टू ट्वेंटी टू थाउजेंड तक आपको मिल सकती है डिपेंड है कंपनी टू कंपनी लेकिन मोस्टली कंपनीज में ये ऑन एन एवरेज दी जा सकती है सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पूरे डिटेल्स में मैंने यहाँ पे बताया इसमें ये डेफिनेटली आपकी मदद करेगा करियर को ग्रोथ करने में और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए तो इस स्टूडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में तब तक बी एल दी दी